ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മലയാളം ഡിക്ഷണറികളെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്പ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ വളരെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഒരു മലയാളം ഡിക്ഷണറി അപ്പോൾ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ച പ്രകാരം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മലയാളം ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എനിക്ക് ഒത്തിരി മലയാളം ഡിക്ഷണറികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലതായി തോന്നിയ രണ്ട് ഡിക്ഷണറികളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലൂ ലീഫ് ഡിക്ഷണറി എന്നൊരു ഡിക്ഷണറിയാണ് ഇത് കൊച്ചിൻ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ലീഫ് ടെക്നോളജി എന്ന കമ്പനിയുടെ ഡിക്ഷണറിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു നാല് സെക്ഷൻസ് കാണാം ഒന്നാമത്തത് ചെറിയൊരു കോട്ട് ഡെയിലി ഒരു കോട്ടിങ്സ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ആദ്യമുള്ളത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് പിന്നെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് പിന്നെ അവസാനം സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പ്രധാനമുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്നുള്ള ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ് വരും കീബോർഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഹാഡ്സ് എന്നൊരു വാക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് സജഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഹാഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയിടുക എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലോഡ് ചെയ്യാണ് സോറി അപ്പോൾ അടവിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി നല്ലൊരു നല്ല ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സഹായം വേണ്ടി വരാം അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ മലയാളം മലയാളം കീബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് കീബോർഡിൽ മലയാളം അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദയവായി എന്ന് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ അടിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് തന്നു കമോൺ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക എനിക്ക് മംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ദ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം മംഗ്ലീഷിൽ മിതപരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില മലയാളത്തിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ ബാറിൽ പോയിട്ട് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ എങ്ങനെ മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇനി ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത് മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് ആപ്പുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കോട്ട് ഓഫ് തന്നെ എന്നൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതായത് ഡെയിലി ഓരോ കോട്ടിങ്സ് പഠിക്കുക ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്സ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഡെയിലി ഒരു സ്റ്റഡി സ്കീമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് എന്ന കാര്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂ ലീഫ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിക്കുക ബ്ലൂ ലീഫിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സീഡിറ്റ് അതായത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സീഡിൽ തന്നെ ഇറക്കിയ നമ്മുടെ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സീഡിൽ തന്നെ ഇറക്കിയൊരു ആപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം
ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ഡിജിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആപ്പ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരുമ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല പിന്നൊരു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നീ കണ്ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മംഗ്ലീഷിൽ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മലയാളത്തിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി നന്നാവുക പിന്നെ കുറച്ച് ഒത്തിരി വാക്കുകളൊന്നും ഇതിലില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ദയവായി നടിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇതിന് മൂന്നാമത്തൊരു ഫീച്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പര്യായ പദങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മലയാളം ഞാനർത്ഥം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ എന്നുള്ളൊരു വാക്കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അംഗീകൃതമായ ശ്ലാഘപരമായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങൾ പര്യായങ്ങൾ കാണിച്ചു ഇതിൽ അതൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫീച്ചറുള്ള രണ്ട് ആപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ എല്ലാവരും എത്തിക്കുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ